بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جج صاحبان میں آپ کو اس ویبنار کی سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا موضوع خاصا اہم ہے اور اس وقت جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے ان کی پرائرٹی ہے اور میں تو ایک زمانے سے یہ بات کرتا ہوں کہ اے ڈی آر جو ہے یہ چوائس نہیں ہے یہ ڈیوٹی ہے اور اس کے لیے میرے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ فاصل بین اخویکم و تق اللہ یہ حکم ہے اور حکمی سیرا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر گویا وہاں یہ حکم ہے بلکہ اس کو میں یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جو جسٹس سسٹم ہے جو نیچرل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ریزولوشن پہ ہے ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس اور ڈسیزن پہ اتنا فوکس نہیں ہے اور ڈسیزن کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ آپ اگر فرض کیا ان کے درمیان صلح نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کا ساتھ دیں جو مظلوم ہے اور اس حد تک ان کو لے جائیں کہ وہ واپس آ کے پھر صلح کریں اس معاملے کو ختم کریں ریزالو کریں گویا ڈسیزن بھی جب کیا جائے تو وہ ڈسیزن کے بعد بھی یو شیڈ آلویز اوپن اور کیپ دی آپشن اوپن کہ اس میں کمپرومائز ہو اور پارٹیز جو ہیں واپس میں سیٹل کریں تو اس کنوکشن کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ یا اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم سمجھتے ہوئے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ اے ڈی آر پہ اور بالخصوص میڈیشن اور آرٹریشن پہ وہ پورے پاکستان میں لیڈ لے رہی ہے بلکہ یہ جو ہماری این جے پی ایم سی ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی انہوں نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم کیریکولم ڈیولپ کریں ٹریننگ کا تمام پاکستان کے لیے اس کے بعد تمام پاکستان کے لیے ٹرینرز ٹرین کریں اور اس کے بعد پر ایکریڈیٹڈ میڈیشن کے کورسز کروائیں اسی ضمن میں ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں ریسورسز انوالوڈ ہیں اس میں انٹرنیشنل لوگ انوالو ہیں کیونکہ اس میں پلان یہ ہے کہ آپ کی جو ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنلی وہ انوالو ہوں گی اور وہ آ کے یہاں پہ ٹریننگ کا آغاز کریں گے تو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں اور یہ ویبناس کی جو سیریز مختلف یہ غالباً ہمارا کتنا چھٹا سے ویبنار ہے یہ پچھلے دو مہینوں میں یہ پانچواں یا چھٹا ویبنار چل رہا ہے اور جو فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے ماشاء اللہ وہ بڑا انکریجنگ ہے تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا جو سچویشن ملک میں پریویل کر رہی ہے اس میں آپ لوگوں کی دلچسپی اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے انتہائی عام ہے اور ہمیں خوشی بھی ہے اور ہم انکریج فیل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہم اس طرح کے مختلف ویبنارس کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں تو اس سلسلے میں میری آپ سے دو گزارشات ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ویبنار کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور فیڈ بیک بے لاگ دیں اگر آپ کو کہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو امپروو کریں اور اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن آتی ہے کہ اس کو مزید کس طرح بہتر کیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیو ہے بلو. اس کے علاوہ ہماری طرف سے کھلی آفر ہے کہ جو سبجیکٹ یا جو ایریا جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کا آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے یا اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے یا کوئی ریسورس پرسن آپ کو چاہیے تو کائنڈلی بے تکلف ہمیں بتائیے گا کہ اس موضوع پہ آپ اور اگر آپ کوئی سجیسٹ بھی کریں بے شک ویل بی ہیپی ٹو کہ آپ کی طرف سے کوئی نام بھی آئے کہ جی فلاں آدمی کو آپ کہیں کہ وہ فلاں سبجیکٹ کے اوپر آ کے ہمیں لیکچر دے تو ویل بی 
इंशाला कोशिश करेंगे कि उसे करें बाहर के मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आज का मौजू बहुत ज्यादा अहम है और उसकी अहमियत जिस तरह मैंने आपको बता दी कि इस जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है उस पर अगर आप गौर करें तो वो है लाल लकुम तुरखमून ताकि तुम पर रहम हो तो इसको इंटरप्रटेशन या मैं मेरी जो समझ में आई है वो ये है कि अगर हम अल्लाह का ये हुक्म नहीं मानते तो गोया हम अपने आप को रहम के काबिल नहीं छोड़ते और जब हम रहम के काबिल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा और मैं अक्सर लोगों से पूछता होता हूं कि सोसाइटी के अंदर जो आजाद की सी कैफियत है इसमें कहीं हमारा हिस्सा तो नहीं है कि हम अल्लाह का वो हुक्म जो अल्लाह ने दिया है वो पूरा नहीं कर रहे और हम सुलह की कोशिश नहीं करते फरीकैन के दरमियान तो कहीं हम अल्लाह माफ करे अजाब के हकदार तो नहीं होंगे तो अल्लाह का रहम हासिल करने के लिए भी सुलह करवाना दो भाइयों के दरमियान ये हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उस कुर्सी पे हम बैठे होते हैं तो मैं आपसे इजाज चाहूंगा इन अल्फाज के साथ और इस साथ बातों से बात निकलती है तो छोटी सी बात ये भी सुन लें कि देखिए हमारा जस्ट बल्कि मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों को कि एक फीलिंग आ रही है कि हमारा जस्टिस सिस्टम पब्लिक सेंट्रिक नहीं है ये इसको किस तरह पब्लिक सेंट्रिक किया जाए या आया ये बाकी हमारा जो ख्याल है कि पब्लिक सेंट्रिक नहीं है तो आपके ख्याल में अगर ये पब्लिक सेंट्रिक है या कौन सी चीजें कौन सा एरिया हमारे जस्टिस सिस्टम का ऐसा है जो पब्लिक सेंट्रिक नहीं है तो इस पे अगर आप लोग रिसर्च कर सकें तहकीक कर सकें कुछ लिख सकें तो ये भी एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत हो सो so, जानजेब इंतजार कर रहा है आपको पता है हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं जानजेब और राजा जानजेब ही इज अ वेरी गुड और वो एक्रेडिटेड मीडिएटर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग ली है सी आई आर से ये चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन इंग्लैंड से उन्होंने ट्रेनिंग ली है और हम चाहते हैं कि उनका इलम या उन्होंने जो एक्सपर्टीज हासिल की है वो आपके साथ वो शेयर करें सो थैंक यू वेरी मच एक दफा फिर खुश आमदेद और अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा जजाक बयान कर दिया और उन्होंने जिस तरीके से कुरान जीत की एक नस बयान कर दी तो इसके लिए मेरा आज का सेशन बहुत आसान हो गया सबसे बुनियादी चीज हमारी जहां से हम तकवीत पकड़ते हैं ताकत पकड़ते हैं गाइडलाइन लेते हैं तो कुरान मजीद है तो जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला के वाज हुक्म मौजूद है तो हमें हर सूरत उस पर अमल दरामद होना है और अपने मामला को उसके मुताबिक कराना है पातीनों हजरा किसी भी माशरे में इंसाफ उसकी बुनियादी इकाई है कोई भी माशरा जब भी खड़ा होता है तो इंसाफ के ऊपर खड़ा होता है कोई ताकत दौलत कुछ भी ले लें वो किसी निजाम को सोसाइटी को माशरे को खड़ा नहीं कर सकते खड़ी हमेशा वो सोसाइटीज रहती हैं जहाँ पे इंसाफ हो रहा हो और जहाँ पे लोगों को जिसकी रियाया हो उसको एहसास हो कि हमारे सल्तनत के अंदर इंसाफ है अब इंसाफ को अगर लेकर के देखा जाए तो उसकी दो बड़े बुनियादी फंडामेंटल है एक ये कि एक्सेसिबल हो हर किसी की रसाई इंसाफ तक हो और दूसरा फंडामेंटल ये है कि वो ट्रांसपेरेंट हो शिफाफ हो हर किसी को पता हो कि क्या प्रोसीजर हो रहा है चीजें कैसे लेकर के चलना है और कैसे ये मामला मेरे सिस्टम के अंदर निपटाए जाएंगे और कैसे मुझे रिलीफ मिलेगा और थर्ड थिंग विच वी कैन एड इन टू कि वो यकीनी हो प्रिडिक्टेबल हो ये नहीं कि वो अनप्रिडिक्टेबल हो कभी कुछ कभी कुछ वो एक यूनिफॉर्मिटी हो उसके अंदर तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी माशरे की बुनियाद इंसाफ के ऊपर है और इंसाफ की ये तीन इकाइयां हैं जिनको लेकर के सोसाइटी चलती है अब अगर हम बात करें अपने निजाम इंसाफ की जो हमारे मुरवजा है इस मुल्क के अंदर तो उसमें अगर हम देखें तो जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है ये कन्वेंशनल या रवायती तरीका का अब तक 
دنیا کے باقی ممالک کے اندر بھی ایسے ہی تھا اب روایتی طریقہ کار کے اندر جو کچھ کمپلیکیشن ایسی پیدا ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ کہ شاید یہ انصاف کے تین انگریڈینٹس جو میں نے پہلے بیان کی ہیں آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک دو سارے یا کچھ وہ پراپر فلفل نہیں ہو رہے تھے تو اس فلفل نہ ہونے سے لوگوں کے اندر ڈسپونڈنسی آنا شروع ہو گئی ایک ان کے اندر ایک احساس آنا شروع ہو گیا محرومی کا اور جب محرومی کا احساس آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ ایک پیٹریٹزم کی فیلنگ جو آپ کی کسی اسٹیٹ کی ٹورڈس ہوتی ہے وہ کبھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی تو پھر ماڈرن ورلڈ نے اپنے آپ کو سوئچ کیا اپنے آپ کو چینج کیا کنونشنل موڈ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن سے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات بین الاقوامی ہے خالی پاکستان کی بات نہیں ہے دنیا کی ہر ملک کی ہے ہر ڈیولپڈ کنٹری کی ہے انڈر ڈیولپ کنٹری کی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہے سب لوگ اس فیس سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو انہوں نے ریڈنگ کر کے اس کی فیڈ بیک کو دیکھ کے اپنے آپ کو آلٹرنیٹ کیا ہے ڈائیورٹ کیا ہے ایسی طرف جہاں پہ لوگوں کو سٹیل جوڑ کے رکھا جا سکے ان کی توقعات پہ پورا اترا جا سکے اور معاشرے کی بنیاد قائم رہ سکے اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا پاکستان میں جو آئین پاکستان ہے جو کہ ایک سپریم لا ہے ہمارے اس ملک میں مین میڈ لا ہے اس کے اندر بنیادی ایک کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرق فوری اور جلد انصاف دیٹ از پارٹ آف پرنسپل آف پالیسی آرٹیکل تھرٹی سیون جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے جلد اور فوری انصاف کے لیے اب یہ چیز وہاں پہ پرووائڈ کر دی گئی ہے دین دیر آر سرٹن ادر لاز جو کہ اس بابت ہماری رہنمائی کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو آپٹ کر سکتے ہیں ایز اے میڈیم آف دا ایڈوڈیکیشن ایز اے میڈیم آف دا ریزولوشن آف ڈسپیوٹ رادر دین سینگ ایڈوڈیکیشن دیٹ از اے میڈیم آف ریزولوشن آف ڈسپیوٹ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو آج کے سیشن کے حوالے سے ذرا شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ یہ کیسے پروگرس کرے گا پاکستان میں اس وقت لٹیگیشن مقدمات کی تعداد کیا ہے کتنے مقدمات ہمارے ملک میں اس وقت ہیں and then we shall also see the number of judges kitne judges hain from the from district judiciary to the supreme court of pakistan the top mare constitutional court hai jo ke is muqaddamat ko nipta rahi hai inke faisle kar rahi hai then we shall talk about adr alternate dispute resolution aur jab alternate dispute resolution ki baat karunga to uski jo forms hain jo uski formalities hain jo uski formations hain manifestations hain we shall discuss that as well just briefly i should focus on mediation more than any other mode of dispute resolution to get time to take the big big focus actually because it would go by again then make the fish model that you have to share karunga that you have to understand how to do a developed country a proper food to help us here what look as it's a real or that's a company then we shall discuss about you and sit wrong and while discussing UN's UN role, I shall share with you uh, just a bit of model law. What is the model law? Or us ko kyun banaya gaya aur uski zurut kyun mehsus ki tamam dunya mein aur uska role kya hai baaki countries ke andar. Then mai aap se share karunga about Punjab model. Ye ek experiment Punjab ke andar kiya gaya aur uski success kya thi, uski shortfalls kya thi, uske results kya mile. that shall be an encouraging case study for you as well during this session and at the end i shall take question and question and answer be liberal be free jaise ki dr janal sahab ne pehle kaha ki sawal raise kijiyega agar hame uh, sound communication ka problem aaye it could be on either side it could be on my side it could be on your side you can just text on the uh, chat box as well 
लिए जी आगे बढ़ते हैं ये एक क्वेश्चन मैं फेस टू फेस ट्रेनिंग्स में करता हूं जो कि हमारे पास ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स सामने बैठे होते हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम व्हाट डू यू थिंक इज द एज ऑफ ए सिविल डिस्प्यूट कितना एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है किसी भी सिविल डिस्प्यूट को फ्रॉम सिविल कोर्ट टिल द अटेनमेंट ऑफ द फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट एंड एक्सिक्यूशन डन बाय द कोर्ट सही मानो में जो कहते हैं कि उसको इंसाफ मिल जाए वो क्या है इसमें जब हम पूछते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग मुझे आती है फीडबैक पार्टिसिपेंट्स की बट जो एवरेज हम ड्रॉ करते हैं डेट इज फिफ्टीन ईयर्स साल एक एवरेज ड्रॉ की जाती है सिविल डिस्प्यूट की फ्रॉम फाइलिंग टू इट्स फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट फ्रॉम ऑल द एपलेट फोरम्स एंड देन एक्सिक्यूशन इन द कोर्ट लाइकवाइज एज ऑफ ए क्रिमिनल केस सेवन इयर्स सेवन एज इयर्स एक उसका एक एवरेज एज डिटर्मन की जाती है अब इस जो सिविल डिस्प्यूट की एज मैंने आपको एक एवरेज एज हमने एक डिस्कशन से देखी 15 years and criminal की seven years keep that in back of your mind जब आगे जाके हम आपसे बात करेंगे और उसको आप जरा जहन में रखिएगा ladies and gentlemen this is a chart which shows you the pendency of the cases in the country about 21 million cases 2.4 2.1 million cases pending in the country Fifty-two thousand plus cases in the Supreme Court of Pakistan, and about three hundred and fifty thousand cases pending in the high courts. And the bulk of the litigation, which is pending, is in district judiciary. Seventeen lakh plus cases. ये हमारे पास cases हैं. Of total sanction strength of judges from civil court to the honourable Supreme Court, that is. 4,161, judges sanction strength है पूरे मुल्क की जबकि एक्चुअली जो वर्किंग स्ट्रेंथ है दैट इज थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव नो अब अपने आप को विजुअलाइज करें इस बर्डन को पेडेंसी के टू पॉइंट वन मिलियन केसेस अगेंस्ट थ्री थाउजेंड जजेस कहां पर हम खड़े हैं हाउ टू कोप दिस दिस Task. This is very, very. I mean, it's very difficult. Or, फिर उस perspective में लेके जाएं अपने आप को. एक तो burden आपके shoulders पे है. System of justice के ऊपर एक burden है. जिसकी वजह से justice of system हमारा एक बुरे तरीके से that is stuck. उस तरीके से वो function नहीं कर रहा. Then step into the shoes of other person. जो aggrieved है. जो मुदास्रा शख्स है. किसी को problem होता है. वो आपके पास court room में आ जाए. आपके पास अपना केस लेके आ जाए देन इमेजिन योर सेल्फ हाउ एक्सपीडिशियसली हाउ क्विकली वाइल ऑब्जर्विंग ऑल द ड्यू फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉ यू कैन रेस्ट यू कैन प्रोवाइड रिलीफ टू दे मुझे अंदाजा है क्योंकि मैं आपको फीडबैक लेता हूँ फेस टू फेस ट्रेनिंग्स के अंदर फ्रीक्वेंटली लेता हूँ जो कि हमेशा मुझे यही मिलती है कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इसीलिए एक डिमांड आती है डू मोर अब होता ही है कि हमारे मुल्क में जो होता है कि हमारी जुडिशियल लीडरशिप पास माजी में इस तरह के बल्क ऑफ केसेस को इस तरह की एक ह्यूज मेहमत जो एक पेनेंसी है उसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट मोड्स अडॉप्ट किए हैं जिसके अंदर उन्होंने स्पीडी कोर्ट्स बनाई जिसके अंदर पायलट कोर्ट्स बनी इवनिंग कोर्ट्स बनी मॉडल कोर्ट्स बनी All those features were, in fact, an effort to minimize the pendency. वो जो एक disappointed या disillusioned हम मैं word use कर लूँ एक ऐसा litigant है उसको दोबारा system में वापस ले जाने की कोशिश की. लेकिन देखा ये गया कि all of these things, all of those uh, uh, inventions, introductions in the system, those worked wonder. कमाल का उन्होंने काम किया. आप तमाम जैसेबान ने अपनी जान मारी लेकिन डेट इज नॉट अ कंटिन्यू फीचर आप राउंड द ईयर बारह महीने एवरी डे ये आप इस तरीके से नहीं कर सकते वो तो एक्सेप्शनल जंगी हालात में जब काम किया तो पेंडेंसी एकदम से नीचे आ गई लेकिन जब पेंडेंसी नीचे आई 
और वो जब हालात नॉर्मलाइज हुए जजेस नॉर्मलाइज हुए तो पेंडेंसी का जो था वो दोबारा फिर वो जिन वहीं के वहीं पहुंच गया रीजन के अपार्ट फ्रॉम द पेंडेंसी ऑफ द केसेस देर इज रेगुलर एफ्लक्स ऑफ द फ्रेश केसेस बींग फाइल इन द सिस्टम तो सिस्टम वहीं का वही जैम हो गया वो चीज वहां की वाले तो डेट कुड नॉट प्रूव टू बी अमानेंट सोल्यूशन राइट तो इस बैकग्राउंड में बात करते हैं हम नेक्स्ट वॉट इज नेक्स्ट वेट अब हमारे पास क्या ऑप्शन है दो ऑप्शन नजर आते हैं एक अपने लॉस को अपने कानून को सब्सटिव और प्रोसीजरल लॉस को हम चेंज कर दें या फिर हम स्विच करें फ्रॉम मोड ऑफ जस्टिस का वो हम वी आर नो हम एड, एक एडवर्सियल सिस्टम ऑफ जस्टिस में बैठे हुए हैं जहां पर जज सिट्स एज एन आर्बिटर parties are bound and burdened to bring their cases and plead their cases before the court the judge or the magistrate sits silently till the time parties end up with their you know cases with their evidences and then he or she decides on the basis of available material ye to adversary lo gaya dusra jo civil law system hai jo roman law jo ek hai jo रोम से शुरू हुआ और उसको फिर लेकर के उन्होंने अभी यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्थ अमेरिका में वो बाज जगहों पे स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे क्या है वहां पे तो एक जज इंक्विजिटेरियल मोड में चला जाता है डिफरेंट है हमसे लेकिन वहां की सूरत हाल क्या है अनफॉर्चुनेटली टेलिंग यू द ट्रूथ आपके इल में है कि दोनों सिस्टम ऐसे ही है अगर डिले पाकिस्तान के अंदर है तो डिले इंडिया के अंदर भी है अगर इंडिया के अंदर है तो अमेरिका के अंदर भी है टर्की के अंदर भी डिले है अगर एडवर्सियल सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा दैट इज दैट इज दैट इज अनएबल टू कम अप टू दिवल सिस्टम जो है वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहा इस सीनैरियो स्पेसिफिक बैकग्राउंड में तो चेंज ऑफ लॉस और प्रोसीजर दे कैन हेल्प लिटल बट दे कैन नॉट प्रोवाइड द पेलिशिया Absolutely, you know, put the things right, or change of system be काम नहीं किया. दोनों ने deliver नहीं किया. Then the modern world went on to a new adventure, a new introduction. I won't say it new in a sense that alternate dispute resolution, जो के मुकदमात का फैसला है, एक conventional mode of adjudication से हट के unconventional mode of dispute resolutions. कन्वेंशनल में तो जैसे हमने कहा ना कि जज बैठा है पार्टीज आई हैं केस फाइल होगा जॉब लिया जाएगा एविडेंस आएगी एक की पार्टी की दूसरी पार्टी की देन जज शेल गिव इज वर्डिक्ट ये तो कन्वेंशनल है इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है इस तमाम मैकेनिज्म को लपेट के साइड पे कर दिया जाता है एक सिंपल तरीके से डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है और ये सिस्टम बेसिकली एम्बेडेड है हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे आ, डॉक्टर जनरल साहब ने अपनी इनोग्रल आपसे एड्रेस में उन्होंने क्राउन जीत की नस्त का जिक्र किया वो तिलावत फरमाई उन्होंने वहां से उठा के आप लेके आए तो ये हमारे एक इट इज पार्ट ऑफ अवर रिलीजन एंड देन इट इज पार्ट ऑफ इनफैक्ट कल्चर ऑफ दिस लैंड हम अगर इंडो पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली वी कैन डिवाइड द जस्ट थ्री यू नो थ्री डिस्टिंक्ट एरास जस्टिस सिस्टम को हम डिवाइड करें एक हिंदू पीरियड आएगा आपका वो हिंदू पीरियड के बाद आपका मुस्लिम एरा आ जाएगा एंड देन द ब्रिटिशर्स के में कि वो अपना एक ले तो थ्री बेसिक एराज एग्जिस्टेड ये जो हमारा एडीआर है डेट एग्जिस्टेड इवन इन हिंदू एरा हिंदू पीरियड के अंदर आपकी जो जर्गा हुआ करता था आपकी जो पंचायत हुआ करती थी दो असेंबलीज would bank upon alternate modes of dispute resolution apart from their you know traditional ways of adjudication jo us waqt pe aate the jisme trial by uh, ordeal bhi ek hum dekhte hain usko padhte hain lekin uh, side by side adr exist karta hai to ye hamare system iske andar embedded hai to modern world ne when they come to the point कि ये चेंज ऑफ सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है चेंज ऑफ लॉज भी काम नहीं कर रहे तो दे स्विच टू द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन ए मोर मैकेनाइज हार्मोनाइज्ड एंड यू नो 
a better form with patronage from the state and the judiciaries, it has started delivering. Now, we have to do what is the perform, we have to do what is the best form, and we have to do what is the best form. But we have to do what is the best एक बुनियादी कन्विक्शन की जरूरत है इस बात पे हमें कन्विक्शन जरूरत है हमारे माइंड के अंदर होगी एज ए जजेस कि हमारे इस सिस्टम की बेहतरी इस एडीआर के अंदर है अगर हम कन्विंस्ड हैं इस बात के ऊपर तो हम अपने सामने अपेयर होने वाली पार्टीज को अपने सामने अपेयर होने वाले बुकला को भी इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं लेकिन अगर हम ही कन्विंस नहीं है तो हम किसी और से क्या बात कर सकते सो द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो एडीआर की है वो स्टेक होल्डर्स ऑफ जस्टिस सिस्टम एंड द बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ द जस्टिस सिस्टम इज द लिटिगेंट एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द एक्टर्स जजेस आर द मेन एक्टर्स ऑफ द जस्टिस सिस्टम जजेस की अपनी कन्विक्शन जरूरी है देन वी गो टू द बार एंड अदर यू नो अदर फीचर्स एंड एक्टर्स ऑफ द सिस्टम तो अभी हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड माइंड में रखिएगा और अपने इस माइंड में कन्विक्शन लाने के लिए आस्क मी द क्वेश्चंस मैंने जैसे डॉक्टर जनरल साहब ने कहा कि आई एम एज accredited mediator from the CAR. So, what are the big modalities? And that is a very lengthy, there was a very lengthy course. So, there are many techniques that are taught and taught. I want to enter into those technical aspects of the ADR. But I will show you a general shuttle, I will show you a general view, and I will try to highlight those areas, which can prick your mind. Okay, as we said before, Alternate dispute resolution refers to any method of resolving disputes without litigation. किसी किसी केस के अंदर litigation नहीं है और litigation से हट के dispute को resolve करते हैं. It is in fact conflict resolution that occurs outside of formal court procedures. जो ordinary court procedures हैं उनसे बाहर निकल के इसने काम करना होता है. तो आप court procedures क्या हैं? वो आपको बताएं. वो आपका अगर सिविल के अंदर काम कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका आ जाएगा क्रिमिनल के अंदर है तो सीआरपीसी आपका आ जाएगा उसकी फॉर्मेलिटीज उसकी कोडल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है जो कि टेक्निकल है और हाइपर टेक्निकल है एट टाइम्स तो एडीआर इज अ मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मोड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड फॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर इसके मेन एडवांटेजेस में रैपिडिटी है ये जल्द इंसाफ की फ्रामी है देखिए इंसाफ क्या है इंसाफ ये है कि लिटिगेंट पब्लिक जो फ्री कैन है जो साइलिन है वो मुतमिन हो कि जो फैसला हुआ है वो सही वो मुतमिन हो कि ऐसा ही बनता था जो कि फैसला किया और उस इतमान के लिए जल्दी भी फैसला हो हमने पहले बात की कि सिविल डिस्प्यूट इट वुड टेक फिफ्टीन ईयर्स टिल द फाइनल एडजुडिकेशन उसको इंसाफ पहुंचने तक जबकि एडीआर के अंदर ये बहुत रैपिड है ये इट इज मैटर ऑफ डेज सेकंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर एडीआर का डेट इज कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी बहुत से लोग दे शाय वे फ्रॉम द सिस्टम ओनली बिकॉज इफ दे गो टू द सिस्टम उनके जो पर्सनलाइज इश्यू है वो दे कुड बिकम टॉक ऑफ द टाउन दे कुड बी डिस्कस in the bar rooms, in the public, and in the verandas of the courtrooms, they shy away from the system. So second, salient feature ADR ka confidentiality hai, jis mein aap ki information, parties ki information, wo confidential rati hai, kisi se share ni hoke. Then we see, it is flexible. Is ke andar, aisa nahi hai, ke ek set pattern hai, us pattern ko hi follow karna hai. जिसमें हर दूसरी स्टेज जो है वो पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी फिर थर्ड आएगी फिर फोर्थ आएगी एंड देन यू विल गो टू स्टेज फाइव ऐसा कुछ नहीं है जो कि टेक्निकल प्रोसीजर के अंदर है इट इज फ्लेक्सिबल इट कुड बी डन एनी वे टू द लाइकिंग ऑफ द पार्टीज और देन एक और बात की वो जिस तरह कहते हैं कि फिर का खिजाना चाहिए तो ये उस टेक्निकल और हाइपर टेक्निकल प्रोसीजर्स के अंदर इसके लिए एक और सेकेंड फीचर है कि कॉस्ट सेविंग है पार्टीज का बहुत ज्यादा टाइम भी बचता है इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है और कॉस्ट सेविंग है इसके अंदर खर्चा बहुत कम है 
अब हम अगर बात करें एडीआर की फॉर्म्स की तो एडीआर की चार बुनियादी इकसाम है आर्बिट्रेशन मीडिएशन नेगोशिएशन एंड कॉन्सिलियशन इन चारों फॉर्म्स में इनके मतम नजर तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है लेकिन थोड़ा सा इनकी मोडेलिटीज में थोड़ा सा इनकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा फर्क है जैसे कि मैं कहूँ एन आर्बिट्रेशन के अंदर मीडिएशन के अंदर कंसिलेशन के अंदर देर इज अ रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी राइट बट इन केस ऑफ नेगोशिएशन थर्ड पार्टी का रोल नहीं है तो ये इस तरह का फिर इसके अंदर मजीद फॉर्म्स की फॉर्मेलिटीज का फर्क है जो कि आगे चल के मैं आपसे शेयर कर दूंगा आई शेड बी फोकसिंग जैसे मैंने पहले कहा keeping in with the time factor more on the mediation but i will just give you a bit uh, of arbitration as well arbitration is in fact the most formal of the adr procedures adr ki jitni forms hain sabse zyada agar koi formal hai ya jo thodi si koi technical hai jiske andar phir koi procedure follow karna hai that is ad arbitration iska ek pattern hai jiske andar काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कोर्ट प्रोसीजर की उसके मुताबिक इस पर कार्रवाई को चल रहा है पार्टीज ने आना है अपना क्लेम दाखिल करना है एक पार्टी का क्लेम फिर दूसरी पार्टी का क्लेम देन दी आर्बिटर तो वो बैठता है बैठने के बाद वो पार्टी से एविडेंस कॉल करता है एक पार्टी से एविडेंस लेगा जुबानी बयान लेगा दस्तावेजी सबूत बात बयान लेगा ऐसे दूसरी पार्टी से लेगा जुबानी बयान फिर दस्तावेजी सबूत लेगा और फिर अपना एक ओपिनियन देगा वो जो उसका ओपिनियन आएगा डेट इज ए फॉर्म ऑफ अवार्ड राइट और लेकिन फर्क थोड़ा सा कोर्ट के प्रोसीजर में ऐसा है कि कोर्ट प्रोसीजर के अंदर वो आई मीन के जो लॉज ऑफ एविडेंस है कानून शहादत और जो प्रोसीजर लॉज है वो बिल्कुल उससे डेविएट नहीं कर सकते बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है वैसे जबकि आर्बिट्रेशन के अंदर थोड़ा सा ये है कि डेट इज अ सॉफ्ट फॉर्म में अप्लाई किया जाता है उस तरह स्टिको सेंसो रूल्स ऑफ एविडेंस जो है वो अप्लीकेबल नहीं होते तमाम ये काफी हद तक कोर्ट प्रोसीजर से सिमिलैरिटीज हैं और जो मैंने कहा कि इतना इंक्लूसिव भी नहीं है यस ये इतना इंक्लूसिव इसलिए नहीं है कि डिसीजन मेकिंग वो इट टेक्स अवे फ्रॉम द पार्टीज आर्बिटर हैज टू गिव द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल एविडेंस a bit a technical aspect is involved parties are not taken on board in the ultimate decision which is award that is a third party decision jo ke unko dekhna hai aur fir uske andar wo maine jaise pehle kaha ki usme kisi kisam ka facilitative role nahi hai baaki main aage chal ke aapse share karta hu ki kaise facilitative role play karti hai parties uh, mediator second form ke that is an बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग भी है तो ये एक, एक और कम्प्लीकेशन है जो कि इसको फिर भी मामला टूल की तरफ लेके जाती है तो डेट इज अट ऑफ आर्बिट्रेशन इसकी डिटेल्स मजीद जो है उस पर हम बात फिलहाल नहीं करेंगे मैं आगे बढ़ता हूँ मीडिएशन जी मीडिएशन जी मच ट्रम्प कार्ड प्लेड बाई द डेवलप्ड कंट्रीज मॉडर्न जो सिक्शन अक्रॉस द ग्लोब नॉर्ड अब मीडिएशन के अंदर इसको एक अदर सेकेंड नेम विच इज गिव इन टू द मीडिएशन इज फैसिलिटेशन अब ये लफ्स सोचे जस्ट इमेजिन द वर्ड फैसिलिटेट करना एक ऐसा डिसीजन मेकिंग है जिसमें एक थर्ड पर्सन जो बैठा हुआ है जो कि जज इट कुड बी ए जज इट कुड बी ए मीडिएटर इट कुड बी एनी बडी जो कि फिर पार्टी लेके आए वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा अब इट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग स्टेज विद द पार्टीज अपना डिसीजन क्या करना है अपना डिसीजन कैसे करना है किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री होना है दैट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्टीज सो इट इज मोर ऑफ इंक्लूसिव जब इस तरीके से होकर सेटलमेंट होगी तो ऑब्वियसली उस जस्टिस का एलिमेंट भी आएगा नो बॉडी कुड फील दैट ही और शी वाज लेफ्ट आउट इसका कंट्रोल पार्टीज के पास रहता है पार्टीज कमांड में रहती है किसी लम्हे पे भी ये फील नहीं होता कि पार्टीज आर आउट ऑफ इट आई शेल शेयर मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट स्लाइड आपसे लेकिन थोड़ा सा इसको जनरली देखें इसके अंदर मीडिएशन में एन इम्पार्शियल मीडिएटर जो पार्टीज को एक म्यूचुअली सेटल्ड जो एक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट है उस तक पहुंचने में हेल्प करता है एंड देन जो डिस्कशन सारी होती है वो मैंने पहले बात कर चुका हूं आपसे दे आर इंक्लूसिव 
ये सारा सेशन जो मीडिएशन शुरू होती है डेट इज विद एन ओपनिंग स्टेटमेंट वो ऐसा है कि बोथ द पार्टीज इनिशियली बोथ द पार्टीज कॉन्सेंट टू मीडिएशन उनकी एक रजामंदी जरूरी है मीडिएशन के लिए जब पार्टीज एक गिवन डेट एंड टाइम पे बैठती हैं मीडिएशन के लिए तो मीडिएटर केस को खुद ओपन करता है कि ये आपके बीच में बुनियादी मसला है और इस डिस्प्यूट पे आप दोनों पार्टीज आपस में लड़ रहे हैं देन ही गिव्स द माइक टू बोथ द पार्टीज पहले एक पार्टी को करेगा कि अपना आप केस प्लीट करें बात करें कि आप क्या चाहते हैं क्या आपको ग्रीवेंसेज हैं आपकी डिमांड्स क्या है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कहाँ कहाँ पे आप हर्ट हुए हैं और कैसे आपको रेक्टिफाई किया जा सकता है एंड द माइक टू अदर पार्टी एज इक्वली बोथ इन द सेम सिटिंग हमने सामने बिठा के एंड वो उनको करके उनके और उसको सुनने के बाद यहां पे उसका रोल आ जाता है कि वो आइडेंटिफाई करता है मीडिएटर के दरमियान ट्रू पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है कौन सी एक बात है जिसको लेकर के पार्टी साहब उसमें नेगोशिएट कर रही है ये एक जनरली आपसे मैं कुछ शेयर कर चुका हूं लेकिन मैं जब एज ए ये टेक्निकल कुछ चीजें हैं लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपसे बयान करूं कि जब मीडिएशन सेशन शुरू होता है तो मीडिएटर सबसे पहले पार्टीज को बिलीव करवाता है कि जो इंफॉर्मेशन वो दोनों पार्टीज उसके साथ शेयर करेंगे ही शेल नॉट टेक इट आउट टू दर्ल्ड वो ये इंफॉर्मेशन किसी से बाहर शेयर नहीं करेगा डेट इज अ फर्स्ट फर्स्ट प्रोमिस विच मीडिएटर मेक्स और मीडिएटर को पार्टीज को उसको यकीन भी दिलवाना है और प्रैक्टिकली उसको ऐसे करना है टेल्स द पार्टीज इस सारी कार्रवाई के अंदर जो इस मैकेनिज्म को इस डिस्प्यूट को सेटल करने का राइट है वो पार्टीज के पास है वो मीडिएटर खुद से कोई डिसीजन नहीं करेगा खुद से कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जो इनके ऊपर इंपोज हो अपने मामले का हल पार्टीज ने खुद निकालना है लेकिन मीडिएटर ने उनको साइड बाई साइड चलते हुए जस्ट वॉकिंग बैक He gives them the advice wherever needed. He facilitates them in the decision. But bear in mind, parties who are there, they are one step ahead of the other. Mediator stays one foot back. When in arbitration, the arbitrator is taking the lead. So this is the second thing. Secondly, I have said that it is informal. Like you are sitting, like you are talking, 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 like you are चेंज कर लें इसका मीडियम कुछ भी अडॉप्ट कर लें कोई कोई भी वे वो ढूंढ लें और भी वो उसके अंदर फैसिलिटेशन होती है कॉस्ट इफेक्टिव है पार्स पार्टीज है और ग्रांटी सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली जब पार्टीज खुद से अपना डिस्प्यूट रिजोल्व रिजोल्व कर रही होगी तो डेट ग्रांटी सेटिस्फेक्शन और इट फॉस्टर एंड एनहेंस रिलेशनशिप ये एक बहुत बड़ी बात है हमने ये देखा है कि जब भी मुकदमा अदालतों में फैसले हों तो उन मुकदमा के फैसला होने के बाद और क्राइम जन्म लेता है और मुकदमा बढ़ते हैं क्योंकि फ्रीकैट के बीच में जो एक एक्रीमनी होती है जो एनिमोसिटी होती है वो खत्म नहीं होती डेट स्टेज देयर उसको वेंट आउट करने के लिए दे मे एंटर इन टू फर्दर सिविल लिटिगेशन दे मे एंटर इन टू अदर क्राइम्स एज वेल तो ये एक एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीरियन डेस्ट का कि वो फ्यूचर किसी किस्म का नहीं होता बल्कि पार्टीज जब खुद से सेटल करती हैं तो दे कॉन्टिन्यू In good relationship with each other in future as well. अच्छा जब अब हम देखते हैं कि mediation का session जो मैंने कुछ बातें आपको बता चुका हूँ उसमें opening statement होती है, फिर exploration होती है. Opening statement एक giant session में होती है. दोनों parties mediator के साथ एक कमरे में सामने आमने सामने बैठ जाते हैं. But opening statement के बाद जब वो पार्टीज बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि दूसरे के सामने वो नहीं कर पा रही होती फिर मीडिएटर हर एक पार्टी को इक्वल टाइम के लिए पॉकेस में लेके जाता है सेपरेट रूम में लेके जाता है और वहां पे जाकर उसको फिर गारंटी करता है कि जो इंफॉर्मेशन आप मुझसे सेपरेट रूम में शेयर करोगे ये इंफॉर्मेशन भी मैं दूसरी पार्टी से शेयर नहीं करूंगा ता वक्त आप मुझे परमिट ना करें राइट कॉन्फिडेंशियलिटी एट टू लेवल्स एक तो कलेक्टिव लेवल पे भी शुरू में बता दिया कि जो बात की वो बाहर नहीं जाएगी सेकेंडली सेपरेट रूम के अंदर जब बात जाके बात करेंगे तो वहां पे भी पार्टी को यकीन दिलाता है कि आप करो इसकी वजह क्या है इसकी वजह यह है कि पार्टी दे को टॉक हार्ट आउट वो दिल की बात कर सके मीडिएटर के साथ हमने ये देखा है बड़ा कॉमन लिटिगेशन के अंदर सिस्टम के अंदर कि पार्टीज केस लड़ रही होती है 
सिविल क्रिमिनल लेकिन बैकग्राउंड में कुछ चीज और चल रही होती है जो कि असल में बोन ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन होती है लेकिन उसको सामने रख के ये एक सामने एक केस फाइल कर दिया जाता है तो जस्ट यू नो अपना स्कोर लेवल करने के लिए तो यहां पर जब मीडिएशन में मीडिएटर पॉकेट में जाके बैठेगा पार्टीज के साथ तो वो उनसे दिल की बात करके अंडरलाइंग इंटेंशन और रेल डिस्प्यूट जानने का उसको मौका मिलता है राइट और जब वो दिल की बात करते हैं तो साथ ही बता देते हैं कि इसको ये मामला यू सुधर सकता है जो कि मेरा क्लेम तो एक्चुअली ये वाला है लेकिन ऐसा नहीं अगर ऐसा हो जाए ना तभी मेरा आईशन भी सेटिस्फाइड है तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस है जो कि मीडिएशन में मिलता है बाकी और यू नो किसी चीज के अंदर इस तरह की चीज तो वो जितना टाइम मीडिएटर उसमें करेगा आई मीन के एक्सप्लोरेशन करेगा कॉकस में एक पार्टी के साथ इतना ही टाइम टाइम वो दूसरी पार्टी के साथ गुजार देगा और दूसरी पार्टी को भी यकीन दिलाएगा कि मैं तुमको भी इतना ही मौका दूंगा सुनने का जितना कि उसको मैंने दिया है एंड सेम कॉन्फिडेंशियल रेस्ट विद अदर पार्टी तो ये एक उसका एक एक्सप्लोरेशन की स्टेज है देन जब एक्सप्लोरेशन कर चुकता है तो एक्सप्लोरेशन में ही मे शटल फ्रॉम वन रूम टू दी अदर रूम और जितनी मस्जिद उसको जाना पड़े मामले को सुधारने के लिए वो जा सकता है पहले एक पार्टी को सुना दूसरी पार्टी के पास गया फिर उनकी परमिशन से एक बात को ऑफर दूसरी पार्टी के पास लेके गया उस ऑफर पे डायलॉग किया उनसे डिस्कशन की फिर वापस आके इस पार्टी को ये बताया एंड विथ दिस शटल सर्विस फ्रीक्वेंट शटल सर्विस He manages to come to some common grounds, some common points, just the parties both think of. And when common grounds come, then the mediator can success from there. Then he builds on those common grounds in these separate sittings. And in separate sittings, in between, he can again bring the parties to a joint sitting as well. But like normally and technically speaking, the mediation rule is that until the parties बहुत सारी चीजों पे मेन इश्यूज पे कठिन ना हो जाए दोबारा उनको फेस टू फेस ना लाया जाए कि डेट मे एंड अप इन सम अदर वे एज वेल सो टेक्निकली स्पीकिंग वो उनको सेपरेट जब बात करेगा कॉकस में बात करता रहेगा कॉमन ग्राउंड्स उनकी परमिशन से एक दूसरे के बीच में शेयर करता रहेगा उनके ऑफर्स और जब कॉमन ग्राउंड हो जाएंगे तो फिर ही शेड्रिंग अगेन ऑन जॉइंट सेशन और जॉइंट सेशन में फिर फाइनल बात होगी और उस बात होने के बाद जिस पॉइंट्स पे जिन एरियाज पे वो जैसे जैसे एग्री होंगे उसको लिख लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड अ सेटलमेंट एग्रीमेंट वो सेटलमेंट एग्रीमेंट चाक डाउन कर लिया जाएगा और चाक डाउन करने के बाद दैट शेल बी फाइल इन द कोर्ट टू मेक इट ए रूल ऑफ कोर्ट अब मेरी इस पे एक बात बड़ी आप हम इस पर जरा गौर कीजिएगा कि ये जो मीडिएशन है डेट इज नॉन बाइंडिंग That is non-imposing है, voluntary है। इसके अंदर parties खुद मर्जी से आके बैठती हैं। And till settlement, till making it a final document, वो अपनी मर्जी से किसी लम्बे में से walk out कर जाती हैं। और कोई भी चीज़ इनके ऊपर imposing नहीं है, non-binding है, non-imposing है। But the moment the settlement agreement is signed, it is drafted and signed by both the parties as well as by the mediator. Then it becomes binding. उसको फिर rule of court एक form एक formality है court में present किया जाता है और court एक date पे certify करती है कि वाकई ये agreement लिखा गया इनके बीच में ये party A के sign है ये party B के sign है court stamps it. It becomes a order of the court as effective as any other judgment and decree of the court. अब ये rule of court बन गया है. अब ये ऐसे ही इनफोर्सेबल है जैसे कि एक जजमेंट और डिक्री है उसके खिलाफ इजरा आ सकती है अब देखें आप कहा वो पंद्रह साल एक सिविल डिस्प्यूट के कहा वो सात साल और कहा ये एक मीडिएशन की सेटलमेंट उसको कंपेयर करें उसके प्रोसीजर्स को कंपेयर करें वहां पार्टीज की पोजीशन को पार्टीज की बेबसी को देखें डे टू डे बर्डन देखें और कहा इसको आप देखें सो so, इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज अ वंडरफुल सिस्टम जो कि डिलीवर कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर और जो इसके ऊपर एक कॉमन मैन एक क्वेश्चन भी रेज किया जाता है कि ये क्या होगा अगर पार्टीज इस पर 
बैकआउट कर दिए तो बिल्कुल नहीं कर सकती पार्टी द मोमेंट दैट सेटलमेंट एग्रीमेंट इज साइंड बाई द पार्टी इट बिकम्स बाइंडिंग इट इज एज गुड एज एनीथिंग एल्स लेकिन उससे पहले वो बैकआउट कर सकती हाँ एक और फीचर जो मैं आपको बताया इसका मीडिएशन का वो ये कि जब पार्टीज अगर सपोज किसी स्टेज के ऊपर मीडिएशन में आने के बाद कहें जी हमने मीडिएशन को नहीं करना हम इससे बाहर जाना चाहते हैं तो वो जो कन्फेशन या वो सारी बातें कॉकस के अंदर एक प्राइवेट रूम के अंदर उन्होंने मीडिएटर के सामने की होती है या ज्वाइंट सेशन में की होती है वो बातें कभी भी किसी स्टेज के ऊपर पब्लिक नहीं की जा सकती मीडिएटर प्रोफेशनली बाउंड है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके जो बेसिक्स एंड नॉर्म्स हैं उसके तहत वो कोई किसी बात को आउट नहीं करेगा चाहे वो डिस्प्यूट सेटल यहां पे हो या ना हो ये नहीं हो सकता कि पार्टीज एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच के बैकआउट कर जाएं और दोबारा वो लिटिगेशन में चली जाएं और फिर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे दी मीडिएटर को बुलाए वहां पर तो उसने ये बात दूसरी पार्टी ने इसके सामने की थी नो नो पार्टी कैन कम मीडिएटर के पास ये कोई ऐसा नहीं है सो वॉट एवर इज सेट इसको एक प्रिंसिपल है चैटम हाउस कहते हैं वॉट एवर इज सेट इन साइड दूम दैट स्टेज इन द रूम और ये एक वो चीज है जो कि कॉन्फिडेंस भी देती है फ्री कैंड को और ट्रस्ट भी रिस्टोर करती है सिस्टम के ऊपर सो ये थोड़ा सा मैं आपको अब ये इस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा ये चीजें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी जो कि आपसे इतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस की पर्पजेस के लिए तीन बुनियादी मॉडल है मीडिएशन के पूरी दुनिया में जो है एक फैसिलिटेटिव मॉडल है जिसमें फैसिलिटेट करता है मीडिएटर पार्टीज को टू अराइव एट एट ए रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट दूसरा इसका इवेल्यूएटिव मॉडल है और इसके अंदर वो मीडिएटर जो है थोड़ा सा जैसे मैंने कहा फैसिलिटेटिव में स्टेज ऑफ फुट बिहाइंड द पार्टीज मॉडल के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ के पार्टीज को एक ट्रू पिक्चर बतानी पड़ती है उसको थोड़ा सा एक केसेस को एवेल्युएट भी करना पड़ता है तो ये सेकंड फॉर्म है उसकी एंड थर्ड फॉर्म इज द ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल ये भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इस वक्त है लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मोस्ट यू नो कॉमनली यूज मॉडल एंड इफेक्टिव मॉडल इज कंसिडर्ड इवेल्यूएटिव मॉडल ये एक जो उसका सेकेंड फॉर्म है उसकी है ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल की थर्ड फॉर्म है उसकी एक एग्जाम्पल है कि किसी ने अगर सपोज दे डिस्प्यूट अबाउट 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 एन ऑरेंज तो दो पार्टीज लड़ रही हैं तो वो मीडिएटर उनको कहेगा कि तुम क्यों इस पर कर रहे हो सपोज अगर किसी एक का क्लेम सारे के ऊपर बनता भी है तो हाफ ऑफ करके दोनों को दे देगा और इट कैन बी शेयर विद इन द पार्टीज आर अ पार्टी वॉन्ट्स कि जी मैंने तो आई नीड द ऑरेंज फॉर दर्पज ऑफ मेकिंग सम जैम और पिकल तो उसका वो छिलका ऊपर से जो उसकी है वो उसको दे देगा कि तुम्हारे इससे काम हो रहा है और उसका अंदर जो उसका पल्प है वो दूसरी पार्टी को दे देगा यू कैन एंजॉय द पल्प एज वेल बट डेट इज अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल हमारे यहाँ जो या बाकी जो वर्ल्ड में ज्यादा कॉमनली यूज इवेलिएटिव मॉडल है अच्छा ये तो मैंने आपको एक मीडिएशन के बारे में जनरल आपको बताया अब थोड़ा सा मैं आपको टर्किश मॉडल की पिक्चर इसलिए दूंगा कि टर्की के अंदर तुर्की के अंदर अदर देन दैट नाम चेंज हो गया है तुर्की के अंदर जो एक सिविल लॉ सिस्टम है और वहां के हालात पाकिस्तान के हालात से मुख्तलिफ नहीं थे वहां पे भी ऐसे ही बरमारती केसेस की मुकदमात की उकताहट थी सिस्टम के अंदर मायूसी थी लोगों के अंदर इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर रही थी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था और गरीब जो लोग थे और ज्यादा परेशान हो रहे थे और पब्लिक मायूस थी तो ऐसे में तुर्की ने 2012 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट ऑन टू इंट्रोड्यूस द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और मीडिएशन को वो लेके आए उन्होंने मीडिएशन को इंट्रोड्यूस किया अपने सिविल केसेस के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम दे प्रोमेटेड द टर्किश मीडिएशन एक्ट इन ट्वेंटी ट्वेल्व जहां पर उन्होंने कन्वेंशनल मोड से स्विच किया अनकन्वेंशनल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर यहां पर सिविल केसेस के अंदर था यह एडीआर को इंट्रोड्यूस किया ऑप्शनल था मैंडेटरी नहीं था कि हर केस के अंदर जाना है जहां पार्टी जाएंगी वहां पर वो जाएंगी और बट एक दूसरी पिक्चर दिखाना शुरू किया इट कुड नॉट स्टार्ट वेल पहले साल में कुछ सात 
سے دس مقدمات کا فیصلہ ہوا سیکنڈ ایئر پھر اس طریقے سے کر کے بعض جو تھی وہ دے تھاٹ اٹ کہ یہ شاید ان کے رسک میں پیٹ پہ لات مار دی گئی ہے اب کیسز ان کے پاس نہیں آئیں گے اور اے ڈی آر میں چلے گئے تو ان کا کام کیسے چلے گا سچ لائک چیلنجز دے ہیڈ ٹو فیس اور پھر ساتھ ساتھ پبلک کے اندر اس کی اویئرنیس نہیں تھی تو انہوں نے اس پہ اوپر کام کیا انہوں نے یہ کیا کہ بار کو سب سے پہلے کہا کہ وی شیل ٹیک یو آن بورڈ یو آر دا پلیئر ہو آر گوئنگ ٹو پلے ان دس نیو سسٹم آپ لوگوں نے ایز اے میڈیٹر پرفارم کر دیا انہوں نے منسٹری آف جسٹس تھی اس کے انڈر سیٹ اپ کریٹ کیا میڈیٹرس کو وہاں پہ ٹریننگ کروائی اور کروا کے جو کہ لائر تھے ان کی ٹریننگ کروائی اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے اب کیسز کا فیصلہ کریں اب کیسز جو ہوں گے آپ کے پاس سیکنڈ تھنگ انہوں نے یہ کی اس کے پیٹرن ایج کیا اور ان اے سینس کے وکلا کو بھی اکوموڈیٹ کیا اور لیٹنگ اینڈ پبلک کو بھی اس کی طرف لے کے آنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے کی انیشیل ٹو آورس کی میڈیٹر کی فیس جو ہے نا وہ گورنمنٹ پے کرے گی اب یہ بہت بڑا ایک انسینٹو تھا وہاں پہ لوگوں کے لیے اینڈ دین وٹ دے ڈیڈ از ٹو میک اے جنرل اویئرنیس انہوں نے ویبینارس کیے انہوں نے کانفرنسز کی انہوں نے سیمینارس کیے انہوں نے ہولڈنگس لگائی روڈس کے اوپر مالس کے اندر گو یو این ایگزامپل اس کا بول ہے ایک وہاں بہت بڑا ایک بزنس ہب ہے بزنس سینٹر ہے اس ترکی کے اندر اس کا بول کے اندر گرینڈ بازار ہے گرینڈ بازار کے اندر دیر آر ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ شاپس انڈر ون روم تو اس گرینڈ بازار کے اندر دے میرے خیال سے ساٹھ کے قریب انہوں نے ایل ای ڈیز کو لگایا جو کہ سارا دن ٹون دی کلاک وہ اے ڈی آر کے بارے میں میڈیشن کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوتی اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ کیسے ہوگا سو دے کریٹ اینڈ اویئرنیس کیمپین تھرو آل دیز تھنگس یہ انہوں نے کام کیا اب جب یہ کام کرنا شروع کیا تو وہ جو ایک پہیا تھا جو سسٹم کا جو شروع میں اس کے انٹروڈکشن کے بعد اس طریقے سے نہیں چل پا رہا تھا دیٹ اسٹارٹ موونگ اور اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے اور انہوں نے ولنٹری میڈیشن کو لے کے چلے اب دو ہزار بارہ میں ان کا پہلے آیا یہ سول کے اندر ولنٹری میڈیشن جو پارٹیز اپنی مرضی سے اسکاپٹ کرے دین ان ٹوینٹی ایٹین انہوں نے اپنے لیبر کے جو کورٹس کے ڈسپیوٹ تھے لیبر لاز کے اندر مینڈیٹری کر دیا میڈیشن کو اور فرسٹ جین ٹوینٹی ایٹین کے بعد تمام کے تمام لیبر ڈسپیوٹ پہلے میڈیشن میں جائیں گے اف دے فیل دین دے شیل گو ٹو دی کورٹ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے اٹ میڈ امپیریٹو فار دا پارٹیز ٹو گو فار میڈیشن ود آؤٹ اینی کمپلشن آف سیٹلمنٹ ہاں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے مینڈیٹری ضرور کیا لیکن پارٹی سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے سیٹلمنٹ کر کے اٹھنا ہے جسٹ گو فار میڈیشن ٹیک اے ٹیسٹ If you are not satisfied, then come back to the court. We are here as a conventional uh, system. So, what did they do? Then they did it commercial commercial matters as well. This was a very big step, tha, I think, which got a big boost in their economy. They did it in the first of Jan 2019 in mandatory mediation. Now, the biggest commercial disputes are the biggest in any economy. Ki base That is the backbone. Or commercial disputes, agar swiftly, expeditiously, in a cost-effective manner, with a certainty, settle hona shuru ho jayeg is medic, is stupid, toh aur kya chahiye? Yeh unho ne shuru kiya 2019 pe. Or up Turkey ke andar, voluntary mediation hai civil disputes ki, mandatory mediation hai labor ki, or commercial disputes ki. اور یہ آپ سے میں بتا چکا ہوں آپ سے کہ ٹو آرس کی گورنمنٹ پے کرتی ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ پھر پارٹیز اگر دو گھنٹے سے اوپر میڈیشن جاتی ہے پہلے دو گھنٹے کی میڈیٹر کی فیس گورنمنٹ پے کر رہی ہے اگر دو گھنٹے سے اوپر جائے گی تو دیٹ اٹ شیل بی شیئر بائی دا پارٹیز ایکولی سو پارٹیز کو یہ بھی ہے یہ کوشچن مجھ سے اکثر پارٹیسپنٹ پوچھتے ہیں کہ سر اگر پارٹی میڈیشن میں آ گئی ہے اور ایک پارٹی ڈیٹ فکس پہ آ گئی ہے دوسری پارٹی نہیں آ رہی وہ ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی کمپلشن نہیں ہے نا میڈیشن کرنی ہے اگر پارٹی دل سے رضا مند ہوگی اپنی نیت سے میڈیشن کرنا چاہے گی تبھی میڈیشن پارٹی نہیں رہے گی اگر وہ فیل کرے گی میں نے نہیں کرنی تو واک آؤٹ کر جائے گی اسٹیٹ وے وائی ٹو پرولانگ اور وائی ٹو لنگر آن ایک ایسپیکٹ 
सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि अगर गिवन डेट के ऊपर मीडिएटर ने डेट फिक्स की है मीडिएशन की और एक पार्टी आ रही है दूसरी पार्टी जान बुझ के नहीं आई तो वो एक पार्टी के एक्सपेंसेस उसके ऊपर पड़ रहे हैं मीडिएटर की फीस भी उसके ऊपर पड़ रही है तो ये एक बहुत अच्छा एक चेक एंड बैलेंस इन सेंस है और वो इस पर सेफ गार्ड करता है अनड्यू डिले को अच्छा फिर तुर्की ने यह किया जी तुर्की ने यह किया दे साइन द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन इसने सिंगापुर कन्वेंशन बेसिकली एक मैं आपसे शेयर करता हूं चल के ये जस्ट लेट मी गिव यू हाँ सिंगापुर कन्वेंशन की थोड़ी सी बात यही बेकार सिंगापुर कन्वेंशन इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन में एक इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है ना मीडिएशन का उन्होंने बनाया और सिंगापुर के ऊपर उसको ओपन किया 2018 में ठीक है और उसके तहत तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज को कहा कि आप आए और इसको साइन करें तो तमाम जो मॉडर्न वर्ल्ड है कुछ लोग वहां पे ममालिक गए और उन्होंने इसको साइन किया और तुर्की इज ए सिग्नेटरी ऑफ द सिंगापुर कन्वेंशन अच्छा तुर्की क्या ये सारा जो तुर्की है का सारा ये इन्वेंशन की गई है उसके अंदर इंट्रोडक्शन की गई है एरिया की अब उसके बाद जरा मैं आपको बताऊं वहां पर सीन क्या चल रहा है करेंटली बलट्री मीडिएशन हैज बीन अप्लाइड सिंस ट्वेंटी While mandatory mediation in labor disputes has applied since 2018, and mediation in commercial disputes since 2019, or consumer disputes to have a 2020 ki mediation. In this regard, mediators, the Turkey ek under hai, those are 16,841. Ye saare ke saare mukla hai, or experts bhi in ke dar shamil hai, different field ke wo log bhi bate hai. Then there are 367 mediation service providers. ये बेसिकली मीडिएशन सेंटर्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी लॉ फॉर्म्स ने अपने वहां पे मीडिएशन सेंटर बनाए हुए हैं जिनको मैंने आई मीन वो वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं वो मीडिएशन सेंटर्स अपना वो कन्वेंशनल कोर्ट लिटिगेशन नहीं करते वो टोटली सर्विसेज मीडिएशन की प्रोवाइड करते हैं बड़े जबरदस्त सेटअप उन्होंने क्रिएट किए हुए बड़े कंफर्टेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड किया गया पार्टीज की जरूरत का क्या रखा जाता है और वहां पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर अभी जो उनका ये इंपेरिकल डाटा मैंने लिया इट विल जस्ट गिव यू एन प्रैक्टिकल एग्जांपल कि वहां पे मीडिएशन किस हद तक कामयाब हो चुकी है और वहां पे क्या उसके इफेक्ट्स क्या है 89 परसेंट ऑफ द डिस्प्यूट जो इनके आना चाहिए एटी नाइन परसेंट ऑफ द डिस्प्यूट वो वॉलेंट्री मीडिएशन के हैं जो कि सिविल नेचर के डिस्प्यूट रेफर हुए वो एटी नाइन परसेंट वहां पर सेटल हो गए जो उनका मैंडेटरी मीडिएशन थी जो कि बाहर सूरत में पहले मीडिएशन में जाना था वो लेबर डिस्प्यूट थे कमर्शियल डिस्प्यूट थे और कंज्यूमर डिस्प्यूट थे लेबर डिस्प्यूट जो मैंडेटरी मीडिएशन थी 55 परसेंट डिसाइड हो गए कमर्शियल डिस्प्यूट 46 सिक्स परसेंट डिसाइड हो गए और कंज्यूमर डिस्प्यूट फोर्टी सिक्स परसेंट डिस्प्यूट उस पर डिसाइड हो गए तो आई I मीन mean के टोटल जो डिस्प्यूट रेफर किए गए उनको तीस लाख 79,750 केसेस मीडिएशन में गए जिनमें जो सेटलमेंट हो रही है दैट इज 64 परसेंट अब 64 परसेंट ऑफ द केसेस उन्नीस लाख नाइनटीन लैख सेटल हो रही है अब देखिए अब नो कीप इन माइंड अब जरा वापस चले जाइए अपने माइंड को जरा फ्लैश बैक करें जो इनिशियल में मैंने आपसे फिगर शेयर किया ट्वेंटी वन लैख केसेस 17 लाख केसेस डिस्ट्रीब्यूशन के अगर 64 परसेंट ऑफ द केसेस उन्होंने मेंशन फिगर जो अचीव किया है कट इट डाउन टू 50 परसेंट अगर 50 परसेंट ही केस आपके सिस्टम से निकल जाए देन इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग एज ए जजेस फिर आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे एक फ्लैक्स ऑफ केसेस भी चला गया एक रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी आ गया बोझ भी खत्म हो गया पब्लिक भी अच्छी होगी और इसके फॉर रीचिंग इम्पैक्ट हैं मुल्क इकोनॉमी के ऊपर मुल्क की मैशियत बेहतर हो जाएगी लेकिन कोई भी बिजनेस मैन है ना वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखेगा कि सर्टेनिटी है उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको प्रोटेक्शन है एंड इन केस देर ए डिस्प्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो उसके ऊपर डिस्प्यूट होगा तो वो सेटल कैसे होगा 
अब यहाँ पाकिस्तान इज यू नो इट इज बिकमिंग सेंटर ऑफ एक्टिविटी इन इन फ्यूचर सी पैक आपके पास है वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और कोई डिस्प्यूट बन जाए लेट्स से लैंड का या और बिजनेस का तो मैटर कन्वेंशनल मोड में अगर चला जाए उनको पता हो कि ये कन्वेंशनल मोड में जाना है वहां पर वो सिर्फ एक स्टे भी हो जाएगा जो कि कितने अर्सा कई किस महीने और कई किस साल चल सकता है तो कौन आके वहां पर इन्वेस्ट करेगा जब तक उनको पता ना हो कि यहाँ पर मीडिएशन है ये मैटर पहले मीडिएशन में जाएंगे जहां पर ट्रूली डिस्कशन हो सकती है और हमारा मैटर एफिकेसिफेक्टिवली और एफिकेशियसली सेटल हो सकता है ये सर्टनिटी होना जरूरी है कानून का वहां पर सही मानों में मुरवज होना जरूरी है तो ये एक जनरल आपको मैं डिस्कशन को जरा मैं कोशिश करता हूँ समाप्त करने की और ज्यादा आगे ये यूएन सिट्रॉल क्या थी यूएन सिट्रॉल बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इट इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूएन सिट्रॉल इट इज अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूएन जनरल असेंबली इट प्लेज अ की रोल इन डेवलपिंग फ्रेमवर्क to further the progressive harmonization and modernization of the law of international trade ki tijarat ko uske mutalka qawaneen ko jo rules ko hai harmonize karne ke liye united nation ki ki puri duniya ke andar jo countries hain unki ek jaise laws ho ki agar ek businessman america mein baitha hua hai ya china mein baitha hua hai wo pakistan mein aa raha hai to usko pata ho ki hum yahan ke jo system mujhe deal karega wo milta julta hai mere paas mulk ke mulk se ya wo unke andar bahut si commonalities hain agar sara bhi nahi milta to kuch commonalities to hai na to wo certainty hona zaruri hai un sitrol ka aur un sitrol ne phir ek model law introduce kiya wo body baithi unhone they came up with international commercial mediation and international settlement agreements उसके ऊपर एक मॉडल लॉ बनाया जिस मॉडल लॉ का पर्पज ये था कि यूनिफॉर्मिटी अचीव की जाए पूरी दुनिया के अंदर जो उसका डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव था और ये नहीं था कि वो तमाम के तमाम कानी इकट्ठे एक जैसे हो भी नहीं सकते ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती है बट बाय एंड लार्ज उनकी शक्ल जो एक जैसी बन जाए मीडिएशन की कम अज कम ये लोगों को पता हो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा डिस्प्यूट होगा तो मीडिएशन में जाएगा तो वहां पे ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इसको इस तरीके से गवर्न करेगा एक अननोन टेरिटरी में लैंड नहीं किया जाएगा दिस एक्ट में प्रोमोट यूनिफॉर्मिटी एंड मिनिमाइज डाइवर्सिटी इवन दो सिग्निफिकेंट जो स्टिक्शन मे नॉट एडॉप्ट एक्ट इन इट्स इंटायरिटी बट द पर्पज ऑफ द एक्ट कैन बी सब्सटांशियली अचीव ये एक यूएस प्रॉल था और सिंगापुर कन्वेंशन पे जब रखा मैंने बताया आपको उसको पुट अप किया गया उसको मॉडल लॉ को लेके आया गया और सिंगापुर कन्वेंशन में रखा गया और इंटरनेशनल कंट्रीज को कहा गया कि आप सिग्नेटरीज हों इसके तो बहुत से मालिक ने इसको साइन किया तुर्की शामिल है हमारे अड़ोस पड़ोस के बहुत से मालिक शामिल है बट वी आर नॉट येट सिग्नेटरी ऑफ द सिंगापुर कन्वेंशन सिंगापुर कन्वेंशन यही है कि वो जो मॉडल लॉ है उसके साइन करके आप अपने मुल्क के कानून को उसके मुताबिक कोशिश करें ताकि बिजनेसमैन को एक सर्टेनिटी मिल जाए कि इसके तहत वो प्रोटेक्टेड हुआ प्रोटेक्टेड हुआ अगर खुदा ना कोई डिस्प्यूट है बट वी आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ द सिविल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ये तो करके मैंने आपसे शुरू में एक बात किया कि हमने एक ट्वेंटी सिक्सटीन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया पंजाब के अंदर हमने ए डी आर कोर्ट स्टैब्लिश की दी दैन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ऑनरेबल सैद मंसूर अली शाह साहब Uh, he came up it this idea aur us pe bahut kaam kiya gaya aur adr centers established kiye gaye to civil judges the 2017 ke andar unko as a mediator ka role diya gaya they would act as a mediator aur unki baqaida trainings karwai gayi unko baqaida train kiya gaya and uh, bada comfortable environment provide kiya gaya और वो बैठ के वहां पे एज ए मीडिएटर काम करते थे उनके लिए बाकायदा कोर्ट प्रिम्स के अंदर एक रूम जस्ट लाइक ड्राइंग रूम डेवलप किया गया वहां पे सोफाज रखे गए चाय कॉफी का सेटिंग की गई बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया और वो जज सब जो थे दे कुड वेयर एनी डिसेंट ड्रेस डैन द यूनिफॉर्म के वो कोर्ट की शक्ल ना नजर आए और फिर एक जज सब को सिर्फ ये काम सौंपा गया वो कोई जुडिशल वर्क नहीं करते थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 
assassins may say, tamam judges, criminal, civil, family, rent, whatever the case may be, they could refer the matter with the consent of the parties for mediation. So, ye uh, unhone kaam kiya, do saal ye project chala ji. So, ye ek empirical data hai, main statistical basis pe baat karunga. Maine Turkey ko court kiya, apke samne to uska empirical data le gaya to support my argument. The Punjab model of the mediation hai, uska bhi ek main apko ek dikha raha hu. जो 2017 से लेकर 2019 तक जो चला 30,557 केसेस वर रेफर्ड फॉर मीडिएशन आउट ऑफ दैट 14,147 केसेस वर डिसाइडेड सक्सेसफुली 46 परसेंट परसेंटेज आई सक्सेस कि आप देखें कि हमारा मुल्क है हम बैठे हैं बार्ज हैं लिटिगेंट पब्लिक है Without you know, it means mega level pe campaign be nahi ki ki. They can make cheese inject ki gaye system ke under bars were taken into confidence. Conferences hui, seminars kiye gaye, bar ko involve kiya, or mediation ka zimmedari judge ko sope ki. Jo Turkiye ka model hai, usme judge doesn't work as a mediator. Waha par to jo lawyer hai ji, ya expert hai jo, wo as a mediator kam karte. Punjab model ke andar, a distinguishing feature jo hai, wo judge sits as a mediator. So wo judge sahab ko mediator baraya gaya, 46 percent cases decided. So that achieved a huge success. Aur ye maare paas ek achhi example bhi hai. Now need is that, abhi mein laws ko discuss nahi kar paunga aapke saath. So time factor is very important. Aur haan ji, hume usko bhi dekhna hai, mujhe aapke questions bhi lene hai. Lekin ye dekhiye, ke मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त मीडियेशन के लॉस बन चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट आया उसके बाद पंजाब के अंदर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है केपी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है जो पंजाब वाला है वो 2019 में आया जी और केपी का 2020 में आया और ऐसे ही ये लॉस बन चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर जैसे कि डायरेक्टर जनरल साहब सेड के फेडरल जुडिशियल एकेडमी टू कंप्लीट जो इस्लामाबाद का अल्टरनेट डिस्प्यूट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट था उसके अंदर मीडिएशन का उन्होंने कहा कि जो मीडिएटर होगा वो लायर्स होंगे या एक्सपर्ट्स होंगे डिफरेंट फील्ड के उल्मा भी हो सकते हैं रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं बट नॉट द सिटिंग जजेस तो उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज किया न्यूट्रल तो वो जो न्यूट्रल्स थे इस्लामाबाद के एडीआर एक्ट के अंदर उसका एक 50 न्यूट्रल्स का पूल जहां पर फेडरल जुडिशियल एकेडमी ने ट्रेन किया और वो ट्रेनिंग के बाद उनको नोटिफाई किया Ministry of Law and uh, now they are working in the field system Nea hai. field is you know has started to move we need to work for for it we need to work for the betterment of the system I mean encourage karna hai parties ko I mean it's the play kya nai taake log apne maablaat ko sikhle kya hai baki uh, laws joh hai hai kud bhi pad sakte hai I just wanted to you know sensitize you and give you an orientation of the alternate dispute resolution and specifically mediation अभी मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं, I would love to take any questions. मैं कोशिश करूँगा हमजा से कहूँ कि हमजा, can you just unmute if कोई जैसे बान कोई क्वेश्चन अगर करना चाहें तो you can just unmute him so that they can raise. आप आ जाइए इधर यहाँ पे. If there are any questions raised, we can answer them. या तो क्वेश्चन खुद से पूछना चाह रहे हैं या कुछ मैसेज आपके पास चैट बॉक्स में आया तो उसको देख लें ये जो हैंड रेस किए उनको अनम्यूट कर लें ये सही बात जो क्वेश्चन करने से आ रहे हैं हैंड रेस करें तश्वीन का है तश्वीन को पहले अनम्यूट करें माशाल्लाह वेरी यंग मर्चिंग जज नहीं आवाज नहीं आ रही अनम्यूट किया आपने उनको
डिस्टेंस लर्निंग में और फेस टू फेस लर्निंग में सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी का आता है इट कैन जस्ट रिसीव यू एट एनी टाइम और बाज उत चुके हमारे इंटरनेट की स्पीड हमारी नहीं है हमारी जब भी जा रहा जी सब आप अपने पास अनम्यूट करें तश्वीन अपने आप को अनम्यूट करें अपने सिस्टम से यस yes. अभी सब आपको सुन पाएंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर वेरी यूजफुल लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर आपने इस पे हमने मेडिएशन पे बहुत अच्छा सेंसिटाइज किया सर ये जो मॉडल पंजाब वाला आपने बताया सर ये बड़ा इफेक्टिव जिस तरह तुर्की वाला मॉडल आपने शेयर किया इसी तरह पंजाब वाला तो ये अगर हम इसी को आगे ये फिर इसका आपने बताया नहीं कि ये 2019 के बाद ये खत्म इसको क्यों किया गया हालांकि इतनी इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी इसके ऊपर सेमिनार्स भी हालांकि नहीं कंडक्ट किए गए लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट इसका बड़े शॉर्ट स्पेयर पे आया अगर इसी को हम कंटिन्यू करते तो क्या ये अच्छा नहीं होता सर अश्विन थैंक यू वेरी मच ये कुछ बातों का जवाब मेरे पास नहीं है आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू आंसर दीज थिंग्स बट जो उसका स्टेटिस्टिकल डेटा है वो तो आपके सामने पड़ा हुआ है एक शायद वजह यह भी हो सकती है कि एट दैट टाइम डेट वॉज नॉट एक जो आर्गूमेंट उसके खिलाफ किया जा रहा था उस जमाने में कि डेट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दी लॉ उस वक्त जो सी पी सी की कुछ प्रोविजन थी जो कि वोट करती थी बाकायदा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट नहीं आया था अब चूंकि उसके खत्म होने के बाद बाकायदा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट आ गया है और शायद उस वक्त वो कंटिन्यू टू कंटिन्यू नहीं रह सका बिकॉज ऑफ नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन अभी चुके आ चुका है तो वी होप डेट इन कि हम अपनी माजी की मिसाल को देखते हुए आगे इसको कंटिन्यू कर सकेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर यू एनी अदर क्वेश्चन देखिए भाई या चैट बॉक्स में देख लें इट इज टेकिंग टाइम आपको सारी स्क्रीन डिस्प्ले भी नहीं हो रही है जी सर तौर से आपका अस्सलाम वालेकुम सर फॉर थैंक थैंक यू यू वेरी मच फॉर सच सेशन क्वेश्चन ये है कि अगर हमें हमारे पास देखा जाए तो एडीआर किस तरह से हमारे जस्टिस सिस्टम में वर्क कर रहा है सब ऑपरेशनल है सर एक तो एडीआर की वो काइंड है जो कि कन्वेंशनल ए डी आर पर बेस्ट करती है जैसे कि हमारे यहाँ पंचायतें हैं जिरगा सिस्टम है सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसिस हैं जो कि पार्टीज अपने घर की हद तक या इलाके की हद तक ऑलरेडी इस किस्म के एडीआर के ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करके ही कोर्ट तक पहुंचती हैं अब सर सेकंड हमारे पास जो एडीआर की टाइप है बायफर्केशन को इस तरह देखा जाए तो वो है कोर्ट कंट्रोल्ड या कोर्ट एडमिनिस्ट्रेड ए अब सर पार्टीज जब ऑलरेडी अपने सब ऑप्शन अपने घर की हद तक इलाके की सतह तक एग्जॉस्ट करने के बाद कोर्ट्स में पहुँचती हैं और सर कोर्ट्स इस प्री टेक्सट पे कि हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम जो है वो इन एक्सपीडिशियस है एक्सपेंसिव है हाइपर टेक्निकल है या वी हैव लेस नंबर ऑफ जजेस टू कोप विद दी करंट पेंडेंसी हम इन प्री टेक्स पे उनको एडीआर सेंटर्स में रेफर कर देते हैं जहां पर भी एक न्यूट्रल या मीडिएटर बैठा है जहां पर भी पार्टीज के अटेंडेंस प्रोक्योर की जाएगी जहां पर भी डेफिनेटली जो न्यूट्रल या मीडिएटर बैठा है वहां पर उसको कंपनसेट भी किया जाएगा और कुछ पेनल्टीज भी होंगी पार्टीज पे तो सर एक पैरल लिटिगेशन सिस्टम हम लोगों ने वहां पे स्टैब्लिश कर दिया है इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग व्हाट इज रॉन्ग विद ओवर करंट प्रिवेलेंट लिटिगेशन सिस्टम व्हाई टू जंप ऑन दी अल्टरनेटिव्स व्हाई नॉट टू फिक्स व्हाट इज रॉन्ग विद ओवर लिटिगेशन सिस्टम व्हाट्स योर वैल्यूएबल टेक ऑन दिस थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच आपका क्वेश्चन बड़ा एक कॉमनली आज क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है देखिए बुनियादी बात यह है कि जो पार्टी हमारे मैंने कहा हमारे सिस्टम एम्बेडेड है आपने कहा जिरगा पंचायत बिल्कुल काम कर रही है और आपका कहना है कि वो एग्जॉस्ट करके लोग कोर्ट्स में आते हैं लेकिन पहली बात पहली बात तो ये है कि वो पार्टी सारी के सारा तमाम पार्टी वहां पे रिजॉर्ट नहीं करती हर कोई वहां पे नहीं जाता अभी बहुत कम परसेंटेज लोगों की रह गई है कि जो लोग कोर्ट में आने से पहले गाँव के चौपाल के ऊपर बैठ के या पंचायत के ऊपर बैठ के पहले मामला वहां रिजॉल्व करने की कोशिश करें और फिर कोर्ट में आए अगर है भी तो बहुत थोड़ी है गांव के हद तक हो सकती है शहरों के हद तक नंबर वन 
नंबर टू जो लोग वहां पे बैठे हैं दे आर नॉट ट्रेंड दे आर नॉट ट्रेंड मीडिएटर्स दे आर नॉट फेसिलिटेटर्स जो कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट है जो जा रहे वो रोड तो चल रहा है उसके ऊपर तो ट्रैफिक चल रही है हम उसके साथ साथ पैरालर एक अल्टरनेटिव बायपास बना के सिस्टम बना के दे रहा है अब पार्टीज की मर्जी है कि वो उस मेर वाले हाईवे पे चलते जाएं या बायपास पे चले हाईवे पे जाएंगे तो वो नेट से दे वुड टेक हाफ एन आवर टू रेच टू देयर होम जब बायपास में वो दस मिनट में पहुंचे लेकिन ये करने से उनका वो जो हाईवे का रास्ता है वो बंद नहीं किया गया ठीक है कन्वेंशनल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अपनी जगह पे खड़ा है हम एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं अब जहां तक आपकी बात है ना कि हम क्यों करके उसको प्रमोट कर रहे हैं क्यों करके उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इस बात को मैंने शुरू में आंसर कर दिया है कि जुडिशियल लीडरशिप ने हमें पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फोर्टी से लेके अब सेवेंटी सिक्स हो चुके हैं छिहत्तर सालों में निजाम इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने पार्टी को ऑल्टरनेटिव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डिफरेंट तरीके से कभी आपकी मोबाइल कोर्ट्स बनी है कभी आपकी इवनिंग कोर्ट्स बनी है कभी आपकी पायलट कोर्ट्स बनी है ठीक है ये सिस्टम एक एक इंटरजेक्ट किया गया है मामला को सुधारने का लेकिन वो एक टाइम एफ एम एल था जितना अर्सा वो सिस्टम चलता रहा जजेस ने जान मारी तो डिलीवरी आई जो ही वो आया जज सुबह आठ से लेके रात के दस बजे तक राउंड दी क्लास बारह महीने बैठ के काम नहीं कर सकता बिकॉज इज एमन बींग उसको भी एक एक रिलीफ चाहिए तो जब उस पर आते हैं तो फिर वो एक इतना बड़ा एक चीज सामने आ जाती है तो फिर मैंने कहा था कि हमने देखा कि बाकी दुनिया क्या कर रही है जिस तरह शेख साधी से किसी ने कहा ना कि आपने अकल कहाँ से सीखी ई सेट के मैंने बेवकूफों को देख के अकल सीखी कि जो काम वो कर रहे हैं वो काम मैं ना करूँ राइट हम इसको अदर वे देख लें कि हमने एक बेस्ट प्रैक्टिस जो मॉडर्न वर्ल्ड की है दुनिया में जो मुरबजा निजाम जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उनको देख के कॉपी करने की कोशिश करें अडॉप्ट करने की कोशिश करें अपने अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिस डालने की कोशिश करें और इसीलिए मैंने आपको इस अक्सर वक्त में सिर्फ एक मुल्क की कहानी सुनाई आई कुड टेल यू वन डजन ऑफ एग्जाम्पल्स तुर्की एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कोट की है आई कैन गिव यू वन डजन ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पर उन्होंने ये सिस्टम डाला तो ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है अब हमारा मकसूद जो है इस सारे देखें ये खेल किसके लिए ये साइल के लिए इंसाफ की फ्रामी के लिए अगर साइल ही मुतमिन नहीं तो हमारा क्या मकसद तो हमने अपने बर्डन को कम करने के लिए जस्टिस की डिलीवरी के लिए एक ऑल्टरनेटिव रास्ता डाला है वो भी ऑप्शन है और ये ऑप्शन खड़ा हुआ है इसको वाइप आउट नहीं किया गया इट इज नॉट बींग टेकन अवे किसी भी लम्बे के ऊपर पार्टी उसको लेके वापस आ सकते सॉरी नेक्स्ट हम मूव करते हैं अमीर हमजा आए जरा प्लीज to take the chat box sab ko hello kar diya just jo aaya na bas iske baad jiska question hai hand raise kare thank you please screens visible nahi ho rahi chat box mein chale jaye जी अपना तारफ कराइए और क्वेश्चन रेज कीजिए मोहम्मद खलील बात कर रहा हूँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सवाबी से जी मैंने सर अपना क्वेश्चन पुट किया है व्हाट्सएप स्टेटस में सर व्हाट्सएप मैसेज में मैंने अपना डिटेल क्वेश्चन भेजा है मैं भी सर अपने जो मेरे ब्रदर ने क्वेश्चन किया था तो गर से जज साहब ने कि हम एक पैरल सिस्टम इसके साथ इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो बजाय इसके कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस करें और एक्सपेरिमेंट्स में करें कभी पायलट कोड बनाए कभी दूसरी तरफ कभी तीसरी तरफ और हमने सीपीसी के अंदर भी बहुत सारी अमेंडमेंट किए के पी के के अंदर जहां पे हमने इंक्विजिटोरियल टाइप पावर्स कोड्स को दी हुई है सिविल केसेस में कॉन्फ्रेंसिंग और शेड्यूलिंग करते हैं वहां पे भी है सर हम बहुत सारे केसेस को उधर ही वहीं पर डिसाइड कर सकते हैं 
तो ये एक ए का जो नए तरीके का रहा है जिसमें कमेटीज बनती हैं या सेंटर बनते हैं वहां पे हम केसेस को रेफर करते हैं तो ये तो एक मॉडर्न सिस्टम मेरे ख्याल में नहीं क्योंकि ये तो बहुत पुराना सिस्टम है मेडिवल इंडिया में भी ये प्रिवेल था मुगल एरा में भी ये कुछ प्रिवेल था तो बजाय इसके कि हम स्टोन एज में जाए क्यों ना हम सर अपनी कोर्ट्स को एम्पावर करें ताकि कोर्ट्स वहां पे अपने इंक्विजिटोरियल पावर को एक्सरसाइज करें और वो कला के साथ बैठ के बातें करें मैंने उस क्वेश्चन के अंदर ये भी कहा कि हमारी जो कला सिस्टम है वो कला बिरादरी है तो वहाँ पे सर हम ये अमेंडमेंट वहां पे उनको ये सजेस्ट करें कि भाई हर वकील अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो सिविल कोर्ट में इतना ज्यादा एंटरटेन ना करे केसेस कि डेफिनेटली दिस इज द राइट ऑफ अ लॉयर लेकिन अगर हम एक टायर बना लें कि सेवन ईयर तक की जो प्रैक्टिस है वो सिविल कोर्ट्स में है एस पर जो है वो हाई कोर्ट में है तो कोर्ट के ऊपर बर्डन काफी हद तक कम हो सकता है इसी तरह हम उनके जूनियर को इंगेज करें तो बजाय इसके सर कि हम ए की तरफ जाएं एक पैरल सिस्टम डेवलप करें इस्टेब्लिश करें बजाय इसके इसके बजाय हम अपनी सिविल कोर्स को एम्पावर करें थैंक यू थैंक यू आई गॉट योर क्वेश्चन देखिए बात ये है कि हमें छिहत्तर साल हो गए ना छिहत्तर साल में हमने जो कुछ किया है वो अभी सामने खड़ा है ये एक हाश रियलिटी है हमारी पेंडेंसी सत्रह लाख डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर पेंडिंग है बाज जगहों पर कम है बाज जगहों पर बहुत ज्यादा है वेरी इज फ्रॉम केस टू केस हम ये सब कुछ शुड वी शुड डू वी वुड डू वी कुड डू ये तो सारी बातें हैं ना जी ये तो सब काश हम ये ना करते काश हम वो करते अब चीजें सारी पड़ी हुई है सब ने कोशिश की है सब ने किया है ये सब कुछ करने के बावजूद हम यहां पर खड़े आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते आप उखलाफ पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप यू ना करें आप सिविल कोर्ट को प्रायोरटाइज करें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाएं जहां पे पहले केस करें सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाएं हाई कोर्ट में बाद में जाएं यू कैन नॉट यू नो बाउंड देम हमने जो कुछ किया है इतना एक रंग दिया ना किसी घोड़े को मैदान में छोड़ते हैं भागने के लिए अब जो भाग चुकता है ना फिर उसको इवेल्यूएट करते हैं स्पीड कैसी है वो कैसे भाग है जजेस के पोटेंशियल पर कोई शक नहीं है जजेस की जान मारने के ऊपर कोई शक नहीं है जजेस की कोशिश उनके रेजोल्यूशन उनकी डिटर्मिनेशन के ऊपर कोई शक नहीं है बेताशा काम की है अपने आप को मारा है अब मैं वट शुड आई शेयर मैं जहां बैठा हूं मुझे पूरे पाकिस्तान से जजेस हमारे पास आते हैं उनकी स्टोरी सुनने को मौका मिलता है बहुत अवेयरनेस बहुत से लोग बड़े क्रॉनिक डिजीज में चले गए अपने आप को इसके अंदर डिमोट किया सिस्टम के लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद हम यहाँ जहां तक आपकी बात है कि हम स्टोन एजेस में चले जाएंगे नहीं भाई वेरी सॉरी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी होती हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए हमें उनको थोड़ा सा उसको सॉफ्ट ट्यून कर लेना चाहिए थोड़ा सा उनको रिशेप कर लेना चाहिए अगर वो चीज स्टोन एजेस में डिलीवर कर रही थी इंडियन एरा में कर रही थी हिंदू एरा में कर रही थी मुगल एरा में भी उसको पार्टी यू किया वहां भी कर रही थी अभी आके मॉडर्न वर्ल्ड आज की जो है डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी कर रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रही है स्टोन एजेस में भी सक्सेसफुल थी मिडेवल पीरियड में सक्सेसफुल है और मॉडर्न एरा भी सक्सेसफुल है तो हम क्यों ना उसको कहें कि उसको मानने से इनकार करें हमें मानना चाहिए हमें मानना पड़ेगा हमारे पास इंपेरिकल डेटा है हमारे पास स्टेटिस्टिकल फिगर्स है जो कि इस सारी इस जर्नी को सपोर्ट कर रहे हैं सो so, और दूसरी बात है कि डेट इज नॉट गोइंग टू द इलिमिनेट वे टू इलिमिनेट द कन्वेंशनल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो तो भाई अपनी जगह पे खड़ा ही खड़ा है नो पार्टी इज गोइंग टू टेक अवे के जजेस बैठ के फैसले करें वो तो वैसे ही रहेगा सी आर पी सी भी ऐसी है कानून शहादत भी ऐसा है सी पी सी भी अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन एक बायपास दिया जा रहा है एक और ऑप्शन दिया जा रहा है पार्टी और हम थोड़ा सा उनको बता दें कि ये भी देख लें हम तो है ही है जस्ट ट्राई डेट जो एग्जाम्पल्स हमें मिली है दुनिया से वो कामयाब नहीं है वो वाली सो देर इज नो हार्म और दूसरी बात है मेरा आपका सबका मकसद इस सिस्टम के लिए काम करना है अगर सिस्टम एक जगह पे अच्छा डिलीवर हो रहा है ना तो वी नीड टू प्रोमोट दैट थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन सर जी वालेकुम सलाम तारफ कराइए अपना जी सर मेरा नाम हमेश खान है सेवर जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्रोश लोअर चित्राल से सर जी हमेश खान सर माशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था जिसके ऊपर बहस हुई आज के मॉडर्न वर्ल्ड में और अगर हम स्पेशली डेवलप कंट्रीज को देख लें तो वहां पर डिफरेंट मोड ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं अगर हम देख ले तो जिस तरह मेडिएशन है एडीआर है मुख्तलिफ मूड है 
पाकिस्तान में भी लेजिस्लेशन हुई है सर इस पे आ, मैंने खुद एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश की है जिसमें मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस किया डिफरेंट एडीआर लॉस इन पाकिस्तान लेकिन सर इन सब में एक ही बात सामने आई है कि हमारा जो इवन लेजिस्लेशन सिस्टम है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है मतलब लेजिस्लेशन यूनिफॉर्म नहीं है उसमें प्रोविजन में लेजिस्लेशन में भी डिफरेंस है इसके अलावा जो डिफरेंट रूल्स है उसमें भी है तो उस तरीके से वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाती जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं तो सर आ, मेरी एक किस्म की क्वेरी भी है और क्वेश्चन भी है कि हम वजह ये कि इन चीजों के ऊपर बल्क ऑफ लेजिस्लेशन करे तो होना नहीं चाहिए कि एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन लेके आए यूनिफॉर्म रूल्स लेके आए और एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक ऑल द कंट्री हो जिसमें जो अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशरी हो तो फिर ये डिलीवर कर पाएगी और फिर मेरे ख्याल से ये सिस्टम सही तरीके से चलेगा क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो एज कम्पेयर टू अदर फोरम वो जुडिशरी पे ज्यादा है तो इस पे आपका मैंने कहा कि के अंदर गाड़ी कट रहा है वाला हम पंजाब के अंदर मॉडल कोर्ट्स जो है जब बनाई गई तो वो सॉरी सेंटर्स बनाए गए तो वो दो साल के बाद रैप अप हो गए बिकॉज लॉ मौजूद नहीं ठीक है अभी इस वक्त करंटली लॉज बन चुके हैं अब पहले एक स्टेज थी कोई कानून नहीं था अब कानून आ गए हैं अब इन जब ये पहिया चलना शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर और सिस्टम डिफाइन होना शुरू हो जाएगा मैं आपसे अग्री करता हूं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है कहीं पे न्यूट्रल है कहीं पे सालहीन है कहीं पे मीडिएटर की जो शक्ल कुछ और है कहीं पे मीडिएटर कहीं पे मीडिएटर आपका सपोज अगर किपी की बात करें तो आपकी सालहीन सिलेक्शन कमेटी है जिसका चेयरमैन आपके कमिश्नर है आर्मी है आपके सीनियर सिविल जज एडमिन उसके मेंबर है then you have got the prosecutor deputy commissioner and special branch ka bhi member usme shamil hai salin selection committee ki to matlab islamabad ki baat kare to yahan pe neutral hai aur neutral unhone kaha hai could be a liar could be a retired you know bureaucrat a technocrat a retired judge could be a neutral to ye thodi bahut variation hai ye system jab chalna shuru hoga jab iske samrat aana shuru honge logon ko pahad ke us sirf jo ek roshan पहलू है वो नजर आना शुरू होगा तो आता आता इन शाह चीजें रिफाइन हो जाएंगी एंड अग्री विद यू इसको यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाहिए जैसे मैंने आपको मॉडल लॉ और यूएन स्ट्रॉन को कोट किया इंटरनेशनल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो ऐसे ही लोकल लेवल पे चाहिए अग्री विद यू वी नीड टू प्रोमोट इट थैंक यू जी एनी बॉडी एल्स अच्छा आपके थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंस्ट्रक्टिव एंड वैल्यूएबल फीडबैक आई एम ग्रेटफुल टू यू आप लोगों ने काफी देर बर्दाश्त किया सुनना बैठ के मुश्किल होता है और ऐसे ही अकेले बोलना भी मुश्किल होता है हम तो एडल्ट लर्निंग है वो डेट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इंटरक्टिव सेशन साथ साथ बातचीत भी चल रही होती है और यू गेट अ ब्रीदर एज वेल तो हमारा टाइम चुके हैं वो क्वेश्चंस कुछ अभी हैंड भी रेज हो रहे हैं और कुछ जगहों पे और अभी आ भी रहे हैं लेकिन बट टाइम इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग हम इसको आज के सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के जरिए आपके जहनों के अंदर जो कुछ मीडिएशन के हवाले से कुछ क्लैरिटी जो है वो आज आ गई होगी कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे और इन हम मिल के इस निजाम को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे अल्लाह आपको अपने हिस्सों मान में रखे थैंक यू ऑल